क्या आप टेंथ क्लास में मैथ की समस्याओं से जूझ रहे हैं चैप्टर 8.1 के लिए केसी सिन्हा के मैथ सॉल्यूशन आपकी परीक्षा में मदद करने के लिए यहाँ है चाहे आप फिर कोनमितीय अनुपात पर अटके हों के सिन्हा के चरण दर चरण समाधान आपको प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे आप गणित की सबसे कठिन समस्याओं को भी आसानी से हल करने में सक्षम होंगे अब देर रात तक रटने की कोई जरूरत नहीं है क्लास टेन चैप्टर 8.1 के लिए के सी सिन्हा के मैथ सॉल्यूशन ने आपको कवर कर लिया है तो इंतजार क्यों करें के सी सिन्हा की व्यापक सॉल्यूशन के साथ आज ही अपने गणितीय कौशल में सुधार करना शुरू करें तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौबीस के एक से हम प्रारंभ करते हैं तो क्वेश्चन नंबर एक है यदि टेन ए बराबर रूट तीन बटा दो तब साइन ए जोर कॉस ए का मान ज्ञात करें यहां हमें टेन ए बराबर टेन ए बराबर रूट तीन बटा दो दे रहा है तब कहता है कि साइन ए जोर कॉस ए का मान ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि टेन ठीठा बराबर होता है लंब बटा आधार टेन ठीठा बराबर होता है लंब बटा आधार तो हमें लंब और आधार ज्ञात है हमें कर्ण ज्ञात नहीं है तो लंब और आधार की सहायता से हम कर्ण को ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोर आधार का स्क्वायर यहाँ लंब रूट तीन दे रहा है तो रूट तीन का स्क्वायर हो जाएगा जोर आधार दो दे रहा है तो दो का स्क्वायर जे अंडर रूट है तो रूट कर लेंगे अब यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा तीन और दो का स्क्वायर हो जाएगा चार रूट है तो रूट अर्थात तीन और चार रूट सात हो जाएगा हमें यहाँ कर्ण मिल गया लंब और आधार मिल गया अब हमें साइन ए जोर कॉस ए का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं साइन ए का मान लिख लेंगे तो हम जानते हैं कि साइन छीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण साइन छीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण तो जो लंब है वो रूट तीन है बटा कर्ण का जो मान है वो रूट सात है रूट सात अब हम कॉस ए का मान लिखेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण आधार बटा कर्ण तो आधार है दो बटा कर्ण है रूट सात यहाँ रूट सात लिख लिये अब साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकाल तो लिखेंगे यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए अब साइन ए का मान रूट तीन बटा रूट सात जोर कॉस ए का मान दो बटा रूट सात है रूट सात और रूट सात का जो एलसीएम होगा रूट सात हो जाएगा अब हम रूट सात से रूट सात में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से रूट तीन में गुना करेंगे तो ये रूट तीन हो जाएगा जोर का चिन्ह देंगे फिर रूट सात से रूट सात में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से जब हम दो में गुना करेंगे तो ये दो हो जाएगा अब हम क्या करते हैं इस रूट सात से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे तो ये रूट तीन जोर दो बटा रूट सात गुना रूट सात बटा रूट सात तो हमें मिलेगा रूट सात इंटू रूट तीन जोर दो बटा रूट सात से रूट सात में गुना करेंगे तो सात ये हमारा आंसर हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौबीस का दो यहाँ हमें साइन छीटा बराबर रूट तीन कॉस्टा दे रहा है तब कहता है कॉस्टा माइनस साइन छीटा के मान ज्ञात करें तो यहां हम साइन छीटा बराबर रूट तीन कॉस छीटा को हम लिख सकते हैं साइन छीटा बटा कॉस छीटा बराबर रूट तीन अब हम जानते हैं साइन छीटा बटा कॉस छीटा बराबर होता है टेन छीटा और ये बराबर में रूट तीन हम इसके बटा में एक मान लिए क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है तो हम जानते हैं कि टेन ठीठा बराबर होता है लंब बटा आधार टेन ठीठा बराबर लंब बटा आधार होता है तो जब हमें लंब और आधार ज्ञात है तो अब हम कर्ण निकाल लेते हैं तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोर आधार का स्क्वायर तो अब यहाँ हमें लंब दिया है रूट तीन तो रूट तीन का स्क्वायर जोर आधार एक है तो एक का स्क्वायर यहाँ से रूट कर लेंगे अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा तीन जो एक का स्क्वायर एक और तीन और एक चार हो जाएगा और चार का रूट दो हो जाएगा अब हमें 
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर तो आधार दिया है हमें रूट तीन बटा कर्ण दिया है दो माइनस लंब दिया है हमें रूट तीन सॉरी आधार एक है आधार का जो मान है वो एक है और कर्ण कर्ण का जो मान है वो दो है माइनस लंब जो दिया है वो रूट तीन दिया है बटा कर्ण दिया है दो अब दो और दो का जो एलसीएम होगा वो दो हो जाएगा दो से दो में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से एक में गुना करेंगे तो एक माइनस फिर दो से दो में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से रूट तीन में गुना करेंगे तो ये रूट तीन हो जाएगा ये हमारा आंसर हो गया अब हम क्वेश्चन नंबर तीन को हल करेंगे यहाँ टेन थीटा बराबर दिया है आठ बटा पंद्रह तब कहता है वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें यहाँ टेन थीटा बराबर आठ बटा पंद्रह हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार लंबा आधार तो अब हम यहां से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर तो लंब हो जाता है आठ तो आठ का स्क्वायर आधार पंद्रह तो ये पंद्रह का स्क्वायर अब कर्ण बराबर आठ का स्क्वायर चौसठ हो जाएगा और पंद्रह का हो जाएगा दो सौ पच्चीस इसे जोड़ लेते हैं पांच चार नौ छो दो आठ ये दो सौ नवासी और इसका वर्गमूल हो जाएगा सत्रह अब यहाँ हमें वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम पहले कॉस थीटा का मान लिख लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण तो आधार का जो मान है वो पंद्रह है तो पंद्रह बटा कर्ण का मान है सत्रह तो कॉस थीटा हमें मिल गया पंद्रह बटा सत्रह अब हमें मान निकालना है वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो वन प्लस कॉस के जगह हम पंद्रह बटा सत्रह का होल स्क्वायर कर देंगे तो वन प्लस पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस और सत्रह का हो जाएगा दो सौ नवासी यहाँ हम बटा में एक मान लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है तो एक और दो सौ नवासी का जो वर्गमूल होगा वो दो सौ नवासी हो जाएगा फिर जब हम एक से भाग देंगे दो सौ नवासी में दो सौ नवासी मिलेगा और दो सौ नवासी से एक में गुना कर देंगे तो ये दो सौ नवासी रह जाएगा प्लस दो सौ नवासी से दो सौ नवासी में भाग देंगे तो एक मिलेगा और एक से हम दो सौ पच्चीस में गुना करेंगे तो दो सौ पच्चीस हो जाएगा अब नौ पाँच चौदह के चार हासिल एक तीन और आठ ग्यारह के हासिल एक चार और एक पाँच पाँच सौ चौदह बटा दो सौ नवासी ये हमारा आंसर हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पच्चीस क्वेश्चन नंबर पच्चीस कहता है यदि थीटा बराबर सात बटा तो वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस इंटू वन माइनस थीटा और दो में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें तो हमें दिया है कॉ थीटा बराबर सात बटा आठ और हम जानते हैं कि कॉ थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब कॉ थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब तो इन आधार और लंब की सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर तो लंब दिया आठ तो आठ का स्क्वायर आधार दिया सात तो सात का स्क्वायर अंडर रूट आठ का स्क्वायर हो जाएगा चौसठ और सात का हो जाएगा उनचास अब इसे जोड़ लेते हैं ये नौ चार तेरह के तीन हासिल एक छ चार दस एक ग्यारह अर्थात रूट में एक हो गया और इसका बरमूल संभव नहीं है इसीलिए हम इसको रूट में ही रहने देंगे यहाँ क्वेश्चन में साइन और कौश है तो हम इसके सहायता से साइन थीटा का मान लिख लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण जहाँ लंब का जो मान है वो आठ है बटा कर्ण है रूट एक सौ तेरह और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण तो आधार का जो मान है वो दिया सात बटा कर्ण का जो मान है वो रूट एक सौ तेरह हमें साइन थीटा बराबर आठ बटा रूट एक सौ तेरह और कॉस थीटा बराबर सात बटा रूट एक सौ तेरह मिल गया तो हम पहले क्वेश्चन नंबर एक को हल करते हैं वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बटा 
वन प्लस कॉस्टिटा इंटू वन माइनस कॉस्टिटा अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा यहां भी ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब वन का स्क्वायर वन होगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर ठीक है बटा यहाँ भी वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर ठीक है अब हम जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर ठीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर ठीटा और बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर ठीटा अब कॉस ठीटा का जो मान दिया है वो सात बटा रूट एक सौ तेरह है तो सात बटा रूट एक सौ तेरह का होल स्क्वायर बटा साइन का जो मान है वो आठ बटा रूट एक सौ तेरह है इसका होल स्क्वायर अब ये सात का स्क्वायर उनचास बटा रूट एक सौ तेरह का हो जाएगा तेरह बटा आठ का हो जाएगा चौसठ बटा स्क्वायर से रूट खत्म तो ये एक सौ तेरह एक सौ तेरह से एक सौ तेरह कट गया ये उनचास बटा चौसठ ये हमारा आंसर हो गया अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर पच्चीस का क्वेश्चन नंबर दो हल करेंगे जहां हमें कॉट स्क्वायर ठीटा का मान निकालना है तो यहाँ हमें कॉट ठीटा का मान दिया है सात बटा तो हम जानते हैं कॉट स्क्वायर ठीटा तो कॉट स्क्वायर कॉट का जो मान दिया वो सात बटा आठ का स्क्वायर हो जाएगा तो सात का स्क्वायर उनचास और आठ का हो जाएगा चौसठ ये हमारा आंसर हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छब्बीस का एक क्वेश्चन कहता है यदि थ्री कॉट ए बराबर को जांच करें कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं हमें एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव करना है तो हमें दिया है दिया है थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा फोर बाई थ्री अब इसके सहायता से हम टेन साइन और कॉस का मान निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं हम जानते हैं कॉट बराबर होता है आधार बटा लम तो आधार और लंब हमें ज्ञात है तो इसके सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर तो लंब दिया तीन तो तीन का स्क्वायर आधार दिया चार तो चार का स्क्वायर अब तीन का स्क्वायर नौ चार का हो जाएगा सोलह और सोलह नौ पच्चीस पच्चीस का रूट हो जाएगा पाँच हमें कर्ण मिल गया पाँच लंब मिल गया तीन और आधार मिल गया चार तो हम लोग साइन को स्टैन का मान लिख लेते हैं तो साइन ए बराबर होता है लम बटा कर्ण तो लम दिया है तीन बटा कर्ण का मान आ गया पांच अब कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण तो आधार का मान दिया चार बटा कर्ण का मान दिया पांच अब टेन बराबर हो जाएगा लम बटा आधार तो लम का जो मान है वो तीन दिया और आधार का जो मान है वो चार दिया अब एल एच एस एल एच एस वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए तो वन माइनस टेन की जगह हम लोग तीन बटा चार है तो तीन बटा चार का होल स्क्वायर कर देंगे बटा वन प्लस तीन बटा चार का होल स्क्वायर अब इसको हल करते हैं वन माइनस तीन का स्क्वायर नौ चार का स्क्वायर सोलह बटा वन प्लस फिर यहाँ तीन का स्क्वायर नौ चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा यहाँ बटा में एक लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है अब एक और सोलह का जो एलसीएम हो जाएगा वो सोलह हो जाएगा ये हो जाएगा सोलह माइनस नौ बटा यहाँ भी एक और सोलह का एलसीएम सोलह ये सोलह जोड़ नौ सोलह से सोलह कट गया तो सोलह से नौ गया सात बटा सोलह नौ ये हो जाएगा पच्चीस अर्थात हमें एल मिल गया सात बटा अब हम इसी प्रकार आर को हल करेंगे आर एच एस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अब कॉस का जो मान है वो चार बटा पांच है यहाँ हम लिखेंगे चार बटा पांच का होल स्क्वायर माइनस साइन का जो मान है वो तीन बटा पांच है तो यहाँ हम तीन बटा पांच का होल स्क्वायर लिख देंगे अब चार का स्क्वायर सोलह पांच का पच्चीस माइनस तीन का नौ पांच का पच्चीस 25 और 25 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 25 हो जाएगा अब हम 25 से जब 25 में भाग देंगे तो एक मिलेगा और एक से 16 में गुना कर देंगे तो ये 16 माइनस 
माइनस फिर पच्चीस से पच्चीस में भाग देंगे तो एक मिलेगा और एक से नौ में गुना करेंगे तो नौ सोलह से नौ घटा लेंगे तो सात बटा पच्चीस अर्थात हमें एल भी मिल गया सात बटा पच्चीस और आर भी मिल गया सात बटा पच्चीस इसीलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ये प्रूफ हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छब्बीस का तो क्वेश्चन कहता है संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर नाइनटी डिग्री यदि टेन ए बराबर ए तब सत्यापित करें कि टू साइन ए टू कॉस ए बराबर वन तो यहां हमें दिया है दिया है टेन ए बराबर एक हम इसके बटा में एक लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है और हम जानते हैं कि टेन ठीटा बराबर होता है लम बटा आधार तो लंब और आधार हमें ज्ञात है तो इसके सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर तो लंब दिया एक का एक का स्क्वायर आधार दिया एक तो एक का स्क्वायर अब एक का स्क्वायर एक हो जाएगा फिर एक का स्क्वायर एक एक और एक हो जाएगा दो और दो का रूप ये दो का रूप दो ही रह जाएगा तो अब हम चलते हैं एल एच एस दिया है टू साइन ए इंटू कॉस ए अब ये दो गुना साइन ए हम जानते हैं कि साइन छिटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण गुना कॉस बराबर आधार बटा कर्ण तो दो गुना लंब का जो मान दिया है वो एक बटा कर्ण दिया रूट दो गुना आधार भी दिया एक और कर्ण दिया रूट दो अब यहाँ दो से एक में गुना करेंगे तो ये दो ही रह जाएगा फिर दो से एक में दो अब बटा रूट दो से रूट दो में गुना करेंगे तो दो ये कट करके हो जाएगा एक इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस ये हमारा सिद्ध हो गया क्योंकि ये टू साइन ए इंटू कॉस है टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हमें एक प्रूफ करना था तो यहाँ हमें आ गया टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर ए इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सताइस क्वेश्चन नंबर सताइस कहता है यदि चार साइन स्क्वायर ठीठा बराबर तीन और थीटा का जो मान है वो जीरो डिग्री से बड़ा होना चाहिए और नब्बे से छोटा होना चाहिए तब वन प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें तो यहाँ हमें दिया है दिया है चार साइन स्क्वायर थीटा बराबर तीन हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर तीन बटा चार जब हम इधर से स्क्वायर हटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट तीन बटा चार तीन का तो वर्गमूल संभव नहीं इसलिए रूप तीन रह जाएगा और चार का वर्गमूल हो जाएगा दो अर्थात हमें साइन छीटा बराबर मिल गया रूट तीन बटा दो और हम जानते हैं कि साइन छीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण तो हमें साइन छीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है अब यहां से हमें आधार याद नहीं है तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर तो कर्ण है दो तो दो का स्क्वायर माइनस लंब रूट तीन तो रूट तीन का स्क्वायर अब दो का स्क्वायर हो जाएगा चार माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो तीन अब चार से तीन या एक और एक का जो वर्गमूल होगा वो एक हो जाएगा अब हमें वन प्लस कॉस्टिटा का मान निकालना है वन प्लस कॉस्टिटा तो वन प्लस कॉस्टिटा बराबर होता है आधार बटा कर तो वन प्लस आधार का जो मान है वो वन बटा कर्ण का मान है दो यहाँ दो लिखेंगे यहाँ बटा में एक हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है तो एक और दो का जो एल्सियम हो जाएगा वो दो होगा एक से दो में दो और दो एक क्या दो प्लस दो से दो में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से एक में गुना करेंगे तो एक अर्थात ये दो एक तीन बटा दो ये हमारा आंसर हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस कहता है यदि tan थीटा बराबर पी बटा क्यू तब p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान याद करें तो यहाँ हमें दिया है दिया है tan थीटा बराबर पी बटा क्यू और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो जब हमें लंब और आधार ज्ञात है तो इसके इसके सहायता से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर तो लंब दिया है पी तो पी का स्क्वायर जोड़ आधार दिया क्यू तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर 
हमें कर्ण का मान मिल गया तो अब हमें साइन छीटा और कॉस छीटा का मान निकालना है तो साइन छीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण तो लम दिया है पी बटा कर्ण आ गया रूट अंडर पी स्क्वायर जो टू स्क्वायर और इसी प्रकार हम अब कॉस छीटा का मान लिखेंगे तो कॉस छीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण तो आधार दिया है क्यू बटा कर्ण दिया रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर अब इसीलिए अब हम इसका मान निकाल लेते हैं पी साइन छीटा माइनस क्यू कॉस छीटा बटा पी साइन छीटा प्लस क्यू कॉस छीटा का तो P है तो P लिखेंगे और साइन छीटा साइन छीटा का जो मान दिया है वो P बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू गुना कॉस छीटा का जो मान दिया वो Q बटा रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर बटा ये P गुना साइन छीटा का मान P बटा रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे Q है तो Q और गुना कॉस छीटा का जो मान है वो क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर लिखेंगे अब पी से पी में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू से क्यू में गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर बटा फिर पी से पी में गुना तो पी स्क्वायर बटा ये रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे क्यू से क्यू में तो क्यू स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ हम इसका एलसीएम करते हैं तो यहाँ भी रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर यहाँ भी रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर तो इसका हो जाएगा एलसीएम रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर जब इससे भाग देंगे तो कट जाएगा मिलेगा एक और एक से पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस तो माइनस फिर इससे जब भाग देंगे तो कट जाएगा मिलेगा एक और एक से क्यू स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर बटा फिर इसका जो एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इससे भाग देंगे तो कट जाएगा मिलेगा एक और एक से पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस फिर इससे भाग देंगे कट जाएगा मिलेगा एक और एक से क्यू स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर ये रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट जाएगा तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर उन्तीस का एक क्वेश्चन कहता है यदि तेरह कॉस छीटा बराबर पांच तब साइन छीटा प्लस कॉस छीटा बटा साइन छीटा माइनस कॉस छीटा का मान ज्ञात करें तो हमें दिया है तेरह कॉस छीटा बराबर पांच तो हम लिख सकते हैं कॉस छीटा बराबर पांच बटा तेरह कॉस छीटा बराबर पांच बटा तेरह और हम जानते हैं कि कॉस छीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण कॉस छीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो हम आधार और कर्ण की सहायता से लंब का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं कि लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो कर्ण दिया तेरह तो तेरह का स्क्वायर माइनस आधार दिया पांच तो पांच का स्क्वायर अब तेरह का स्क्वायर एक सौ उनहत्तर पांच का हो जाएगा पच्चीस एक से पच्चीस घटा लेंगे तो हो जाएगा एक का रूट बारह एक का जो बड़मूल होगा वो बारह हो जाएगा अब क्वेश्चन में साइन और कॉस है तो हम इसके सहायता से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लम्ब बटा कर्ण तो जो लम्ब है वो आ गया हमें बारह और कर्ण आ गया तेरह और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण आधार आ गया पांच बटा कर्ण आ गया तेरह अब क्वेश्चन से साइन थीटा जो कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस छीटा तो साइन छीटा का जो मान है वो बारह बटा तेरह प्लस कॉस छीटा का मान पांच बटा तेरह बटा साइन छीटा का जो मान है वो बारह बटा तेरह माइनस कॉस का मान पांच बटा तेरह अब तेरह तेरह का जो एलसीएम हो जाएगा वो तेरह तो अब यहाँ हम भिन्न का जोड़ करेंगे तेरह से तेरह में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से बारह में गुना करेंगे तो बारह प्लस फिर तेरह से तेरह में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से पांच में गुना करेंगे तो पांच बटा फिर तेरह तेरह का जो एलसीएम होगा वो तेरह हो जाएगा और तेरह से तेरह में भाग देंगे तो एक और एक से हम बारह में गुना करेंगे तो बारह माइनस फिर तेरह से तेरह में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से पांच में गुना करेंगे तो पांच यहाँ तेरह से तेरह कट जाएगा तो बारह और पांच सत्रह और बारह से पांच गया तो हो जाएगा ये सात 
ये हमारा सत्रह बटा सात ये हमारा आंसर हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर उन्तीस का दो क्वेश्चन कहता है यदि चार टेन छिटा बराबर पांच तो पांच कॉस छिटा माइनस तीन साइन छिटा बटा कॉस छिटा जो दो साइन छिटा का मान ज्ञात करें तो यहाँ हमें दिया है दिया है चार टेन छिटा बराबर पांच तो हम इसे लिख सकते हैं टेन छिटा बराबर पांच बटा चार यहाँ टेन छिटा बराबर हो गया पांच बटा चार और हम जानते हैं कि टेन छिटा बराबर होता है लंब बटा आधार टेन छिटा बराबर लंब बटा आधार होता है ये लंब और आधार की सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोर आधार का स्क्वायर तो लंब दिया पांच तो पांच का स्क्वायर आधार दिया चार तो चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर पच्चीस चार का हो जाएगा सोलह पच्चीस में सोलह जोड़ लेंगे छह पांच ग्यारह के हासिल एक तीन और एक चार रूट में इकतालीस आ गया अब हमें क्वेश्चन में साइन और कॉस है साइन और कॉस तो हम इसके सहायता से साइन थीटा का मान लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण तो लंब का जो मान है वो पांच है बटा कर्ण का मान रूट इकतालीस और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है तो आधार का जो मान है वो चार बटा कर्ण का जो मान है वो रूट इकतालीस है अब क्वेश्चन से पांच कॉस छिटा माइनस तीन साइन छिटा बटा कॉस छिटा प्लस दो साइन छिटा तो पांच गुना कॉस छिटा का जो मान है वो चार बटा रूट इकतालीस तो चार बटा रूट इकतालीस माइनस का चीन है तो माइनस का चीन तीन गुना साइन छिटा का मान है पांच बटा रूट इकतालीस तो पांच बटा रूट इकतालीस बटा ये कॉस छिटा तो कॉस छिटा का मान चार बटा रूट इकतालीस प्लस दो गुने साइन छिटा का मान पांच बटा रूट इकतालीस तो रूट इकतालीस लिखे अब ये पांचों का बीस बटा रूट इकतालीस माइनस पांच तिहाई पंद्रह बटा रूट इकतालीस बटा ये चार बटा रूट इकतालीस प्लस दो पंचे दस बटा रूट इकतालीस अब रूट इकतालीस और रूट इकतालीस का जो एलसीएम हो जाएगा वो रूट इकतालीस हो जाएगा रूट इकतालीस से रूट इकतालीस में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से बीस में गुना करेंगे तो बीस माइनस फिर रूट इकतालीस से भाग देंगे तो ये मिलेगा एक और एक से पंद्रह में गुना करेंगे तो पंद्रह बटा फिर रूट इकतालीस का एलसीएम हो जाएगा रूट इकतालीस रूट इकतालीस से रूट इकतालीस में भाग देंगे एक आएगा और एक से चार में गुना करेंगे तो चार जोड़ फिर रूट इकतालीस से रूट इकतालीस में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से दस में गुना करेंगे तो दस यहाँ रूट इकतालीस से रूट इकतालीस कट गया तो बीस से पंद्रह गया तो पांच और ये दस चार चौदह ये हमारा आंसर हो गया अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीस क्वेश्चन नंबर तीस कहता है कि यदि सेक छिटा बराबर तेरह बटा पांच तो दर्शाए कि दो साइन छिटा माइनस तीन कॉस छिटा बटा चार साइन छिटा माइनस नौ कॉस छिटा बराबर तीन हमें प्रूफ करना है तो यहां हमें दिया है दिया है सेक छिटा बराबर तेरह बटा पांच तो हम जानते हैं कि सेक छिटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार कर्ण बटा आधार तो कर्ण और आधार की सहायता से हम लंब का मान निकालेंगे तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो कर्ण दिया है तेरह तो तेरह का स्क्वायर माइनस आधार दिया पांच तो पांच का स्क्वायर अब तेरह का स्क्वायर एक सौ उनहत्तर पांच का हो जाएगा पच्चीस एक सौ उनहत्तर से पच्चीस घटाएंगे तो एक और एक का वर्ग मूल हो जाएगा बारह अर्थात हमें लंब मिल गया बारह आधार मिल गया पांच और कर्ण मिल गया तेरह तो क्वेश्चन में साइन और कॉस है तो हम इसके सहायता से साइन और कॉस का मान निकालेंगे तो साइन छीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण साइन छीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो लंब का जो मान है वो बारह बटा कर्ण दिया है तेरह और कॉस छीटा बराबर आधार बटा कर्ण तो आधार का जो मान दिया है वो पांच बटा कर्ण का जो मान दिया है वो तेरह है तो अब यहां से क्वेश्चन से एल एच एस दो साइन छिटा माइनस तीन कॉस छिटा बटा चार साइन छिटा माइनस नौ कॉस छिटा तो दो गुना साइन छिटा का जो मान है वो बारह बटा तेरह है तो दो गुने बारह बटा तेरह माइनस तीन गुना कॉस छिटा का जो मान है वो पांच बटा तेरह है तो यहाँ पांच बटा तेरह लिखे बटा 
चार गुना साइन थीटा का जो मान है वो बारह बटा तेरह है तो बारह बटा तेरह माइनस नौ गुना कॉस थीटा का मान पांच बटा तेरह है तो पांच बटा तेरह लिखेंगे अब बारह दुना चौबीस बटा तेरह माइनस पांच तिहाई पंद्रह बटा तेरह बटा बारह चौका अड़तालीस बटा तेरह माइनस नौ पचे पैतालीस बटा तेरह अब तेरह और तेरह का एलसीएम तेरह हो जाएगा तेरह से तेरह में भाग लेंगे तो एक आएगा और एक से चौबीस में गुना करेंगे तो चौबीस माइनस फिर तेरह से तेरह में भाग देंगे एक आएगा और एक से पंद्रह में गुना करेंगे तो पंद्रह बटा फिर तेरह तेरह का जो एलसीएम हो जाएगा वो तेरह हो जाएगा और तेरह से तेरह में भाग देंगे तो एक आएगा और एक से अड़तालीस में गुना करेंगे तो ये अड़तालीस माइनस तो माइनस फिर तेरह से तेरह में भाग देंगे एक आएगा और एक से पैंतालीस में गुना करेंगे तो पैंतालीस अब ये तेरह से तेरह कट गया चौबीस से पंद्रह घटा देंगे तो नौ हो जाएगा और अड़तालीस से पंद्रह घटा देंगे तो तीन और ये तीन की आई नौ हमें आ गया तीन अर्थात एल का जो मान आया हल करने पे हमें आ गया आर में तीन इसीलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ये हमारा प्रूफ हो गया तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अधिक उपयोगी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करेंगे